ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லயா சமையல் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு ரிப்பன் பகோடா எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா ஒரு கப் அளவு வந்து பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் கால் கப்பு வந்து பொட்டுக்கடலை நாலு பூண்டு பல் தேவைக்கேற்ப உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் சீரகப்பொடி கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து நெய் எடுத்திருக்கேன் இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இது இப்போ எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பொட்டுக்கடலையை போட்டு நல்லா ஃபைனாக பவுடராக அரைச்சிக்கலாம் இந்த அரைச்ச பொட்டுக்கடலையை வந்து நம்ம இது மாதிரி ஒரு பவுலில் வந்து நல்லா ஜலிச்சிக்கணும் அதே மிக்சி ஜாரில் வந்து எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டையும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு அப்புறம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வந்து அரைச்சிக்கணும் அதிக இது கூட கலந்துடலாம் இது மாதிரி அரைக்கிறதால வந்து உங்களுக்கு பூண்டு நல்லா வந்து ஃபைனாக அரைஞ்சிடும் இப்போ இது கூட வந்து அந்த அரிசி மாவு அப்புறம் வந்து மிளகாய் பொடி எல்லாம் கலந்துக்கிறேன் சீரகப்பொடி பெருங்காயத்தூள் எல்லாத்தையும் கலந்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் நம்ம இது மாதிரி பண்ணுறதால வந்து அந்த காரம் எல்லா இடத்துலையும் போடும் மாவில் எல்லாத்துலேயும் கலந்துருக்கோம் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நம்ம நெய் கலந்துக்கிறோம் நெய் வந்து நிறைய சேர்க்கக்கூடாது சும்மா வாசனைக்கு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும் அதையும் நல்லா வந்து நம்ம கலந்து விட்டுக்கணும் இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நல்லா வந்து காய்ச்சின எண்ணெயை வந்து ஊற்றிக்கிறேன் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது இது மாதிரி பண்ணுறதால வந்து உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம இதில் தேவையான அளவுக்கு வந்து தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா வந்து ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்து இதை பிசைஞ்சிக்கலாம் தண்ணி வந்து மொத்தமாக கலந்துடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலக்கணும் ரொம்பவும் சாஃப்டாகவும் இருக்கக்கூடாது மாவு ரொம்ப டைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியமான பதத்துக்கு வந்து நம்ம இதை பிசைஞ்சிக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தான் நம்ம சீக்கிரமாக பண்ணிட முடியும் இந்த ஸ்நாக்ஸை பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இது நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சிட்டேன் இந்த பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் நான் வந்து முறுக்கச்சியில் வந்து ரிப்பன் பகோடா அச்சு வந்து போட்டு நல்லா வந்து எண்ணெயில் க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது உள்ளே வந்து நம்ம கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் கடாயில் வந்து நான் எண்ணெய் மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து நல்லா காய வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நான் இப்போது ரிப்பன் பகோடா வந்து பிரிஞ்சுக்கிறேன் இது வந்து ரெண்டு பக்கமும் கிறிஸ்பியாகிற அளவுக்கு வந்து நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா திருப்பி திருப்பி இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து இப்போ இதை எடுத்துடலாம் எடுத்து நான் வந்து இதை டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சிடுறேன் எக்ஸஸாக இருக்கிற ஆயில் வந்து ட்ரைன் அவுட் ஆகிடும் அகெயின் அடுத்ததும் அதே மாதிரி பண்ணுறேன் இந்த பபுள்ஸ் அடங்கிடுச்சுன்னா வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சுன்னு பொட்டுக்கடலை மாவு வந்து ஒரு கப்பு அரிசி மாவுக்கு வந்து கால் கப்பு வந்து போதுமானது அதுக்கு மேலே சேர்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஓட்டு பக்கோடா வந்து பிழிய வராது இந்த ரிப்பன் பக்கோடா அப்படியே அளந்து போயிடும் மாவு இதில் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் கருப்பு எள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாவு பிசையும் போது நல்ல ஒரு கிறிஸ்பியான ரிப்பன் பகோடா ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நம்ம டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம ஒரு இருபது நிமிஷத்துலேயே இதை பண்ணிட முடியும் நல்ல ஈஸியாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் தாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இது எவ்வளோ கிற